ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాం మనకైతే ఎలక్షన్స్ అయితే రానే వచ్చేసాయి అండ్ పోలింగ్ సిస్టమ్ అయితే అవుతుంది అయితే అసలు ఓట్ ఎందుకు వేయాలి అండ్ ఓటుకున్న వాల్యూ ఏంటి ఓట్ ఎంత పవర్ ఉంది అసలు ఎందుకు అంటే చాలా మంది కూడా నోటికి ఓట్ అంటారు ఓటుకి నోట్ అంటారు సో అసలు ఓటుకి ఎంత వాల్యూ ఉంది ఏంటి అని అయితే ప్రజలకి ప్రజల మాటలనే తెలుసుకుందాం అసలు ఓటుకి మీనింగ్ ఏంటి అనేది అయితే వారి మాటలనే తెలుసుకుందాం మనకి ఏది కావాలంటే అదే ఓటుతోనే జయించుకోవచ్చు గెలుపు ఓటములు అనేది వేరు కానీ ఓటుతోనే మనం జయించుకుంటాం ఏది కానీ సాధిస్తాం అంతే ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం రావాలి ఏం కథ మనం చూసుకొని వేయాలి చాలామంది మరి ఓటు వేయడం లేదు కదా అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏం చెప్తారు ఓటు వేయాలి ఓటు వేయకపోతే అది వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా అది అండ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అనుకో ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే బెటర్ అంటారా చేంజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక వచ్చే దీన్ని బట్టి మొత్తం చేంజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాళ్ళు కూడా అందరు చెప్పుకుంటారు కదా ఇంకా మేము కామన్ పీపుల్ని చెప్పకంటే వాళ్ళు చేయడమే కరెక్ట్ మరి ఇంకా ఓటుకి అంటే చాలామంది అమ్ముడు పోతూ ఉంటారు కదా అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏం చెప్తారు అమ్ముడు పోవద్దండి అమ్ముడు పోవాలి అంటే మార్పు రావాలి మార్పు రావాలంటే ఏదో ఇది కాదు మనం మనం మారాలి ఫస్ట్ మానవులో మనం మారాలి ప్రజలు మారితే ఆటోమేటిక్ గవర్నమెంట్ మారుతుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పై ఆఫీసర్ ఎట్లుంటే కింది స్థాయి వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు కదా అలాగే మనం కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఓటు మాత్రం ఏంటంటే కింద నుంచి వెళ్ళి ప్రజలు ఓటు వేసి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఓటుతోనే వాళ్ళు జయిస్తారు వాళ్ళు మనం పని చేయకపోతే గల్లబట్టి అడగాలి మనం ఓటు వేసినాం గల్లబట్టి అడగాలి అది రావాలి ప్రజల దగ్గర రావాల్సింది ఏంటంటే గల్లబట్టి అడగాలి ఎవరికి వేస్తాం ఇంకా ఎవరికి చెప్పకూడదు అవసరం లేదు కాకపోతే ఒకటి రావాలి ప్రజల చైతన్యం రావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకే ఒకటి గల్లబట్టి అడగాలి ఎవరికైతే వేస్తున్నామో వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత చెయ్యి ఈ వరకు చేయాలని చెప్పించుకోవాలి అంతే అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఓటు అండ్ ఓటు ఎందుకు వేయాలి ఓటుకున్న పవర్ ఏంటి ఓటు అనేది మన అందరి హక్కు అది ఓటు అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేయాలి అలాగే మన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఎమ్మెల్యే గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలి ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే పరిగెట్టుకుంటే వెళ్తాం దేనికైనా వెళ్తూ ఉంటాం కానీ మన ఎమ్మెల్యే విధులేంది అక్కడ ఉన్న మన వార్డ్ నెంబర్స్ విధులేంది ఎవరికి ఏమీ తెలియదు ఓటు అన్నది కంపల్సరీ మనం వేయాలా ఓటు మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకుని వేయడం వల్ల మన అభివృద్ధి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రోడ్డు మంచిగా ఉందంటే మనం ఎన్నుకున్న వ్యక్తి మంచిదైతే ఆ రోడ్డు వేయడం కానీ లేదా ఏమన్నా డెవలప్ చేయడం కానీ అది మన చేతిలోనే ఉంటుంది అంతే కానీ రెండు వేలు ఇస్తున్నారు నాలుగు వేలు ఇస్తున్నారు ఐదు వేలు ఇస్తున్నారంటే అది ఒక్క రోజుతోనే ఎండ్ అయిపోద్ది మనకి రేపు పొద్దున డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు మనం అడిగే అర్హత కూడా మనకు ఉండదు ఇప్పుడు నీకు ఓటు ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు ఆరు వేలు ఇస్తున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే ఓటు ఓటు సమయంలోనే మైండ్ సెట్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది మీరు అన్నట్టే ఆ డబ్బుకి సమయంలోనే కదా మన ఐదు సంవత్సరాలు కూడా రాజకీయాల గురించి ఆలోచించాలి ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయాల గురించి ఆలోచించాలి ఈ పథకాలు ఇస్తున్నారంటే ఆ పథకాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ నేను ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాను అలాగే కొంతమంది బిజినెస్ మ్యాన్లు ఉన్నారు ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు వాటిని అందరి ఆ అమౌంట్ని అంతటిని గ్యాదర్ చేసి దాని నుంచే మనకి లేని వాళ్ళకి గట్ట మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా ఆ డబ్బులు కూడా మన నుంచి వచ్చినవే మనం వాళ్ళు అనుకు వెన్నుకునేది ఏంటంటే మనకి గవర్నమెంట్కి మనకి ఈ మధ్య ఒక సంధానకర్తగా ఎన్నుకుంటాం మనం ఆ వే ఓటు అనేది మనకు కరెక్ట్గా సరైన వ్యక్తి వేయకపోతే మన ద్వారా వచ్చిన ఫండ్స్ అన్నీ కూడా వేస్ట్ అయినట్టు ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ బాగా చేస్తుంది అనుకుంటే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఇంకా బాగా చేయొచ్చేమో లేదు ఈ గవర్నమెంట్ బాగా చేస్తుంది అంటే దీనికే ఓటు వేయచ్చు అట్లా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఈడు మన క్యాస్టోడు ఆడు మన క్యాస్టోడు అలాంటిది చేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకు మనమే లాస్ అవుతాం అది అండ్ చాలామంది కూడా ఓటుని వినియోగించుకోవడం లేదు అంటే విలేజెస్కి వెళ్ళి ఏమి ఓటు వేస్తాం లేదు ఒక్క ఓటు కదే అనే ఆ ఒక్క ఓటు కదా అనే వారికి ఏం చెప్తారు మీరు ఆ ఒక్క ఓటే కాదు ఆ ఒక్క ఓటు నూట నలభై కోట్ల మంది జనాభా ఓట్లతో సమానం ప్రతి ఒక్కరు వేయాల మన గవర్నమెంట్ కూడా పేడ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చింది ఆ రోజు ఒక లైన్లో నుంచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కోట్ నువ్వు ఓటు వేయకపోతే నువ్వు ఇంక దేని గురించి మాట్లాడతావు సమాజం గురించి కానీ రాజకీయ నాయకుల గురించి మాట్లాడే అర్హత ఉండదు మనకు ఫస్ట్ ఓటు అయిన వాడికి రాజకీయ నాయకుడిని తిట్టే అర్హత ఉండదు ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడే అర్హత ఉండదు ముందు మన ముందు ఓటు వేయాలి ఓటు వేసిన తర్వాత మనకు క్వశ్చన్ చేసే అధికారం వస్తుంది గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ కార్డు ఇచ్చింది కూడా అంతకే కదా ఆఫీసులు అన్ని బంద్ చేసుకుని మనం ఓటు వేయాలి కంపల్సరీ ప్లస్ ప్రతి యువకులు కానీ పెద
సిస్టమ్ కన్నా ముందు మనం మనలో మార్పు రావాలి ఇప్పుడు అక్కడ ఒరిజినల్ సిస్టమ్ మార్చే మార్చితే ఇప్పుడు బ్యాలెట్ పోస్టులు పెట్టారు ఇదివరకు మా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈవీఎంలు పెట్టారు దానివల్ల ఏం మారిపోదు కదా ఆ క్లియర్గా ఉంటుంది మన మైండ్ సెట్లో మనం ఎవరికైతే వేస్తే మంచిగా ఉంటుందో మనం ఆలోచించగలగాలి ఇప్పుడు అన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్నీ వచ్చినాయి ప్రతిది విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి నాకు నాకు తెలివితేటలు లేకపోయినా ప్రతి దాన్ని చూసుకుని నేర్చుకునే అవగాహన ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ఉంది మనకు పది ఒకరికి దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవ్వాలి అదొకటి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే కంటిన్యూ ఒకళ్ళని నగ్గించడం వల్ల అంత ఉపయోగం ఉండదు ఫైవ్ టైమ్స్ నాకు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే చెప్తాను నేను ఐదు సార్లు నగ్గాను ఆరు సార్లు నగ్గాను అంటాడు అలా నగ్గినప్పుడు ఆయన ఆ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి జరగకపోతే అది కూడా నా వల్ల జరగలేదని ఆయన చెప్పగలడా చెప్పలేడు ఆరు సార్లు నగ్గాను నాకు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఆ నియోజకవర్గంలో మరి సమస్యలు ఎందుకు ఉంటున్నాయి దాని బాధ్యత ఎవరు అవి ఆయన మీద పడదు వేరే వాళ్ళ మీద చెప్తాడు నేను అనేది ఏంటంటే చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి అధికారం కూడా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకరికి ఒకరికి వేరే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకరికి నీకు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయాలని తపనతో ఉంటారు టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ తగ్గినా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోద్ది నేను చేసినా చేయకపోయినా ఆ ప్రజలు నాకు వేస్తున్నారు ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉంటారు అప్పుడు ఏమైంది అల్టిమేట్గా లాస్ అయ్యేది ప్రజలే ఇప్పుడు మనకు రేషన్ బియ్యం ఇస్తున్నారు అవి ఇస్తున్నారు అంటే ఈ ఫండ్స్ నుంచి మనం కట్టిన ట్యాక్స్ నుంచి ఇస్తున్నారు వాటిని మనం సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే మన తప్ప అయింది ప్రతి దానికి గవర్నమెంట్ తిట్టడం కూడా కాదు ఆ రేషన్ బియ్యం తెస్తారు తీసుకొచ్చి కిరాణ షాపులు అమ్ముతున్నారు అది కత్తేనా ఒక లారీ నుంచి ఒక బస్తా దింపాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక గొడవంలోకి గవర్నమెంట్ అయినా అలాంటి కిలో రెండు రూపాయలు బియ్యం రూపాయి బియ్యం అంటే అది అలా సహజ సహజ సహజం కాదు బయట ఛాయ పన్నెండు రూపాయలు అమ్ముతున్నాడు కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలు ఏం లేదు అసలు ముందు ఇలాంటి ఫ్రీ స్కామ్స్ అన్నీ తీసేయాలి స్కీమ్స్ అన్నీ అప్పుడు బాధ్యత పెరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అది నా ఉద్దేశం హాయ్ సో ఓటింగ్ ప్రతి ఇయర్ వేస్తున్నారా ప్రతి ఇయర్ వేస్తున్నాను అసలు ఓటింగ్ అనేది ఎందుకు వేయాలి ఎందుకంటే సో బేసిక్గా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ అది సో వీఆర్ ది మనం ఇండియన్స్ కాబట్టి మనం సి వేర్ వీఆర్ స్టేయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట ఐడెంటిటీ కార్డ్ అంటే సో ఐడెంటిటీ కార్డ్ సో దాని ద్వారా మనకి ఏమంటారు ఎలక్షన్లో ఎన్నుకోవడం ఎవరైతే రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళకి మనం ఓటింగ్ ఎన్నుకోవాలి కాబట్టి మనకి సేవ కోసం సో డెడికేటెడ్గా ఒక పార్టీస్ అనేసి ఉంటాయి మనకి సో ఆ పార్టీ ద్వారా సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఏ పార్టీ నాయకుడు అయితే బెస్ట్ ఉంటాడో మనకి సో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళకి మనం ఓటు అనేది వేస్తాం అనమాట సో దట్ దే విల్ వాన్ ది మ్యాచ్ అండ్ దే విల్ ఫర్దర్ వాట్ ఎవర్ దే దే వాంట్ దే క్యాన్ గో హెడ్ విత్ దాట్ అండ్ చాలామంది ఓటింగ్ వేయడం లేదు వాళ్ళ ఓటింగ్ వినియోగించుకోవడం లేదు కదా అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏం చెప్తారు బేసిక్గా అలాంటి వారి కోసం అంటే ఫ్యూ పీపుల్ ఫ్రెడ్ అప్ విత్ ది అది బేసిక్ ఎందుకంటే ఫ్యూ పీపుల్కి హెల్ప్లెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు పోస్ట్ ఏమంటారు పోస్ట్ ఎలక్షన్ కాకపో అయ్యి ఉండొచ్చు ఓటు వేసిన తర్వాత అయ్యి ఉండ కావచ్చు వాళ్ళకి హెల్ప్ కాకుండా అయిపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అసలు తెలియదు ఎక్కడ వేయాలో పోయి కొంతమంది వర్క్ లోడ్లో ఉంటారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అదర్ అదర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓటుకి అమ్ముడు పోయే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఓటు అమ్ముడు పోయే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి బేసిక్గా మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు అమ్ముడు పోయే వాళ్ళు అన్నారు నా పాయింట్ ఆఫ్లో నేను వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను బేసిక్గా మనమే ఎప్పుడైతే ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ టచ్ ఎనీ మనీ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ సో బేసిక్గా మై టెన్ నోట్స్ ఉంటే టెన్ నోట్స్ ఒకే దానికి వేసేస్తాం బేసిక్గా చెప్తున్నాను సో ఎవరైతే మనీ తీసుకుంటారో వాళ్ళు బేసిక్గా మనీ కోసం అమ్ముడు పోయిన వాళ్ళు కాదు అది బేసిక్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తినడానికి కూడా ఉండకపోవచ్చు లేదంటే స్కూల్ ఫీజులు ఉండొచ్చు ఎనీ హోమ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు వాళ్ళే మనీ తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ ఆలోచించి మాత్రం ఓటేస్తే ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ కావచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ అఫ్ కోర్స్ సి ఆలోచించి వేసినా కూడా ఎవరైతే వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు ఉంటారో వాళ్ళు ప్రాపర్గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి కదా అది అది ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు కదా అందుకే వాళ్ళు మనీ తీసుకునే అలవాటు పడతారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్ కరెక్ట్ వి కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు పర్లేదా ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ అంటారు ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ గుడ్ ఇట్స్ గుడ్ చేంజెస్ ఏం అవసరం లేదు బేసిక్గా ఓటింగ్ టైంలో ఐడెంటిఫికేషన్ అంతా ఎవరైతే వాటి కాల్ వార్డ్ మెంబర్స్ వీళ్ళు అంతా ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తారు సో ఎవరికి ఏం చేయాలనేసి
ఓటుకున్న పవర్ అంటే ప్రజెంట్ ఏంటంటే మన సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ప్రజ ప్రజ ప్రస్తుతం జరుగుతుంది ప్రజాసమ్మలు ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియాలంటే మన పక్క ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలంటే ప్రస్తుతానికి అభివృద్ధి ఎలా ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఇదే ఏరియాలో చూసుకుంటే బాగా ఎక్కువ ఈ హైదరాబాద్ ఏరియాలో చూసుకుంటే ఏంటంటే మున్సిపల్ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రతి గల్లీలో వాటర్ మెయిన్ మున్సిపల్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఇష్యూస్ బాగా ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ఓట్లు వేసుకుంటే మనం బెటర్గా ఎవరైతే మంచిగా చేస్తారో ఎవరైతే ఎన్నిక ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటామో వాళ్ళు బెటర్ మనం చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో ఎవరైనా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో మనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే మనం ఎవరైతే డబ్బులు లేకుండా పో అంటే అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏం ఇప్పుడు చాలా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ పాయింట్ చాలామంది మనీకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అండ్ అట్లా అమ్ముడు పోతూ ఉంటారు కదా అలాంటి వారికి మీరు ఏం చెప్తారు నేనేం చెప్తానండి నా దగ్గర నా నుంచి అయితే ఏం లేదు మీరు ఓటు డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటు వేస్తే ఒకవేళ మీరు రేపు రోజు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా రేపు రోజు ఏమైనా అడగాలని డైరెక్ట్ గల్లా పట్టుకుని అడగలుగుతాం మన నాయకులను మన నాయకులు కాకపోయినా మనం ఎవరైతే మనం ఓటు అడగడానికి వచ్చినా వాళ్ళు అడగలుగుతాం అదే అండి నా ఇష్యూ ఓటు అయితే మనీ తీసుకోకుండా ఓటు వేస్తే బెటర్ అండి అండ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు పర్లేదా ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ అంటారా పర్లేదు అనుకుంటున్నాను మ్యాథ్స్ అయితే ఈవీఎం ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ జరుగుతుందని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు కదండి అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది వాళ్ళ ఓట్ని వాళ్ళు వినియోగించుకోవడం లేదు ఓటు వేయడం లేదు కదా సో అలాంటి వారి కోసం మీరు ఏం చెప్తారు పక్కా వినియోగించుకుంటే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను వినియోగించుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మనం అనుకున్న నాయకుని చూజ్ చేసుకుంటాము అది ఒకటి ప్లస్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఒక ఒకే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇంకో మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా సేమ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ జరుగుతుంటే ఏ ఏం జరుగుతుందో మన గవర్నమెంట్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఒక టెన్ ఇయర్స్కి వస్తారన్నా గవర్నమెంట్ చేంజ్ కావాలని నా ఒపీనియన్ అంతే అండి యా హాయ్ సార్ హాయ్ So what is the power of vote? Vote? The, mainly the power of the electric, the good leader actually. Okay. And the leader who believe like uh, he rule a state like uh, good uh, constipation and uh, everything is going as a good way. We are elected the good leader first of all. And suppose if I am going to take a good leader, so like he is doing a good uh, behavior of the good road, good construction, good everything. Okay. So the, mainly the, we are elected for the, any leader as a good power and good leader. and so many members are not doing vote so what you will say to them no it's uh, our like uh, in a days we have like so many things to do like if i am going to do a vote this is the biggest thing to the do because you have so many things to do in the vote time because if you not given a vote after that you not a chance to say anything yes first of all if i am not given any vote to any leader suppose if i am going to say any leader to why you are not doing so first you think i am not given a vote why i am going to say anything so that's the reason we have to go for the vote first of all in the these are day, these days the biggest thing is the first you go for the vote hi sir hi actually what is the power of vote i am uh, so power of vote uh, basically we have once in a five years we do the voting and that is the power we have to uh, show our uh, Uh, support to the government or the you know the constitution of india this is that only uh, we can select a proper government and uh, based on that they will be supporting us uh, in the development and so many are not doing what i not using their votes so what you will say to them so see th- this is a basic right and that is only once in five years they will get so basically yeah. they have to put the vote otherwise uh, as a citizen they have that is a responsibility they have to take uh, the opportunity and do the voting and so many members are taking money and doing what you know yeah, uh, yeah what you will say to them see that is ignorance the people basically the villages you know that people uh, yes. they don't know we have to educate like an, as an educated person you have to educate through media you have to educate the importance of vote that is a wrong thing which is happening in india if you see out of country there is nothing like that nobody can sell a vote it is a you can say crime andarku responsibility undi vote edaniki so that is our basic rights andaru velli election appudu vote pettali ante chaala mandi vote edam ledhu kada alanti vaaru kosam meer em cheptaru adi మా ఫ్యామిలీ ఎంత ముఖ్యమో అదే సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరు అందరూ ఇవ్వాలి అది ఓట్ పెట్టడానికి సో అందరూ వెళ్ళి ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఎవ్రీడే లైక్ అది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కదా సో అదే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓట్ చేయడానికి అన్ని వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ 
so people who are in out of station also they have to come here who are in abroad they should come here and uh, they have to cast their votes that is the power that each and every individual we have uh, that is the that can change every, everything and chaala mandi kuda manam chusukunnatlayite last moment lo ante okariki vote eyalani manam gatte decide edam but last moment lo money evadam vallana ala mind change avuthu untundi alanti vaari kosam em cheptha alaga mind change pettukududu andaru ma opinion lo strong ga undali adi so whatever may be we should be strong uh, in deciding uh, the government so we should not deviate from what uh, uh, we have in our mind so andaru adi conscious ga follow cheyali people who give money don't give but we should uh, have their responsibility and we should be very uh, focused and uh, clear and honest in casting our vote and voting system kuda ippudu unna unnadi correct ena inka emaina change chese better antara కొంచెం ఇప్పుడు అందరూ పని చేస్తున్నారు కదా అది అందరికి టైం కూడా లేదు ఆఫీస్ వెళ్ళ లీవ్ ఇచ్చాను కూడా అందరూ ఇప్పుడు లేసి అయిపోతుంది అన్నారు క్యూలని చేసి కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి అదే మాత్రం అది ఓటింగ్ సిస్టమ్ కొంచెం చేంజ్ చేయాలి పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ ఆల్ దే విష్ టు ఓట్ బట్ దే కాన్ కమ్ హియర్ సో అది కొంచెం టెక్నాలజీ వైజ్ చేంజ్ చేయాలి అదే సమయం అది అది ప్రాపర్గా హానెస్ట్గా జరిగాయి ఎలక్షన్ డ్యూటీ పడింది ముందే వేసాం బ్యాలెట్ ఓటు ఓకే అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఓటింగ్ అనేది ఎందుకు వేయాలి అసలు ఓటింగ్ పవర్ ఏంటి ఓటింగ్ కున్న పవర్ ఏంటి ఓటింగ్ కంట్రీ డెవలప్మెంట్ మెయిన్ ఐదేళ్ళకు ఒకసారి వచ్చేది కాబట్టి ఐదేళ్ళు వాళ్ళ ఆటలు తాగుతాయి ఐదేళ్ళకు ఒక రోజు చేసేది మనం ఓటు చేసి మన వాళ్ళ భవిష్యత్తు మనం మార్చడానికి దేశ భవిష్యత్తు మారాలంటే ఎలక్షన్లో మంచి క్యాండిడేట్ని చూసుకొని పార్టీలను కాకుండా డెవలప్మెంట్ చేసేవారు ఎవరో వాళ్ళని చూసి ఓటు వేయాలి మనం ఓటు వేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు దేశం మీద ఉండి కూడా వేస్ట్ అదే అంటే చాలామంది ఏంటంటే విలేజెస్కి వెళ్ళి ఓటింగ్ ఏమి ఇస్తాంలే అండ్ ఓటు ఒక్క ఓటే కదా నేను ఒక్క ఓటే వేయకపోతే ఏం కాదులే అని ఒక్క ఆ ఒక్క ఓటు అనుకునే వారికి మీరు ఏం చెప్తారు ఒక్క ఓటే కదా అని వేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చి ఎలాంటి పథకాలు కానీ సబ్సిడీ కానీ ఏంటి గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేసే హక్కు లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే నువ్వు ఒకరోజు పోయి ఓటు అయినప్పుడు ఐదేళ్ళు పాలించే వాళ్ళని అడిగే హక్కు మీకు ఎక్కడిది ఓటు కంపల్సరీ భారతీయుడు అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఓటు వేయాలి వేయని వాళ్ళు ఉన్నా కానీ ఇప్పటి నుండి వేయడాన్ని చూడండి ఉన్న ఓటింగ్ సిస్టమ్ పర్లేదా ఇంక ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ అంటారా పర్లేదు అదంతా సివిల్ ఇంజనీర్లు వాళ్ళ సారీ సివిల్ కలెక్టర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళంతా చూసుకొని మార్చే ఏమైనా సోర్స్ ఉంటే మార్చితే ఇంకా మంచిది ఇప్పటి వరకు అయితే బాగానే చేస్తున్నారు కదా ఓకే అండ్ మీరు చెప్పారు ఓకే ఓటింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు వేయాలి ప్రతి ఒక్కరి నిర్వహించుకోవాలి అనేది బట్ ఏంటంటే కొందరు అమ్ముడు కూడా పోతూ ఉంటారు కదా అంటే తెలియకుండానే మనీ తీసుకొని ఓకే మనకి మనీ ఇచ్చారు కదా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా గెలిపిస్తారేమో అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి ఏమైనా సాయం చేస్తారేమో అనుకొని కూడా అట్లా ఓటేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం మీరు ఏం చెప్తారు ఈరోజు మనీ తీసుకొని ఓటేసినాం అంటే రేపు నీకు పని కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనీ ఇవ్వాల్సిందే సో మనీ ఇవ్వద్దు ఖచ్చితంగా ఓటు వేయాలి భారతీయుడు అనేవారు అది బెటర్ ఓటు మనీ తీసుకొని ఓటు వేసిండు అంటే వేస్ట్ అని అడిగే హక్కు లేదు డెవలప్మెంట్ గురించి ఎందుకంటే నువ్వు మనీ తీసుకున్నావు కాబట్టి రేపు పొద్దుగాల నువ్వు ఖచ్చితంగా మనీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అట్లాంటి పని చేయకూడదు ఓటు డబ్బులు తీసుకోకుండా వేయాలి అవసరం అనుకుంటే నువ్వు వెళ్ళే నీ కాన్సెన్స్కి వెళ్ళేదానికి నీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని పోయి ఓటేసి రావడం మంచిదని నా అభిప్రాయం ఓటు కంపల్సరీగా వేయాలి మన హక్కు కాబట్టి మనం భారతీయులం కాబట్టి మన హక్కు కాబట్టి మనం కంపల్సరీగా ఓటు వేయాలి ఇప్పుడు ఓటు అంటే అసలు ఏంటి ఓటుకున్న పవర్ ఏంటి పవర్ అంటే మనం మనం జనాభాలో ఉన్నట్టు కదా అది అందుకనే కంపల్సరీగా ఓటు వేయాలి అని ఓటుకు కూడా అమ్ముడు పోతూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా మనం చూసుకుంటే కొంచెం మనీ ఇచ్చారు అంటే అట్లా కూడా అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా అట్లాంటి వారి కోసం మీరు ఏం చెప్తారు అట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు మనీకి అవ్వకూడదు మన మన ఇష్ట ప్రకారం మనం సొంతగా మనం ఎలా అనుకుంటే అలా ఓటు వేయాలి కంపల్సరీగా అంతే ఇప్పుడు ఉన్న ఓటింగ్ సిస్టమ్ పర్లేదా ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ అంటారు పర్లేదు ఇప్పుడు పోటా పోటీగా ఉంది కాబట్టి ఫైనల్ కాబట్టి మనకి బాగా ఉంది మంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే అమ్ముడు పోతూ ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్తారు అంటే వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు అందరూ నోటాకి వేయండి అప్పుడు అర్థం అయిపోతుంది అంతే నోటాకి వేస్తే అప్పుడు అర్థం డబ్బులు తీసుకొని నోటాకి వేయండి అప్పుడు అసలు రియల్ పొలిటిషన్ ఒకటి తెలుసుకోండి అంటే చాలామంది కూడా అసలు ఓటు వేయకుండా కూడా ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళ ఓటు వాళ్ళు వినియోగించుకుంటలేరు కదా అట్లాంటి వారికి మీరు ఏం చెప్తారు ఓటు వేయకుండా అయితే ఎవరు లేరు మేబీ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అనుకోవచ్
బట్ అవి కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మన పొలిటీషియన్స్ చాలా తెలివిగా వేసేసుకుంటున్నారు సో నా ఉద్దేశంలో ఏ ఒక్క ఓటు వేస్ట్ అవట్లా ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ నాదే నా ఓటే వేసేసారు నేను వెళ్ళేసరికి నా ఓటు లాస్ట్ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్కి నేను వేయలేదు నాది ఎవరు వేసేసారు సో నేను ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నా కానీ నా ఓటే అయిపోయిందంటే ప్రిపేర్డ్గా లేని వాళ్ళు ఎంతమంది మిస్ అయ్యని వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకొని ఉండొచ్చు సో వెయ్యాలి అందరూ కానీ తెలిసేలా చేయాలి యాక్చువల్గా ఓటుకు ఎంత పవర్ ఉంది సార్ ఒక్క ఓటుకి ఎంత పవర్ ఉంది అసలు ఓట్ అంటే ఏంటి ఒక చెప్పండి ఎందుకు లేదు మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఇట్స్ ఎ డిసైడింగ్ గేమ్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా మనకి కావాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారు అన్న నమ్మకం ఉంది అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మనం డిసైడ్ అంటే ఆ పర్సన్ని ఈ ఈ పర్సన్ ఖచ్చ ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతాడు అంటే ఆ పర్సన్ నుంచే పెట్టే కెపాసిటీ మన ఓటుకు ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఓటింగ్ సిస్టమ్ పర్లేదా ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ అంటారా ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడూ పర్లేదు ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఈజీ అవుతూ ఉంది ఇదివరకు మనకి ఎలా ముద్రలు అన్నీ ఒకళ్ళు తెలిసేది కాదు గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఒకళ్ళ సింబల్ ఒకటి ఉంటుంది కొంతమంది గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని స్టిక్కర్లు వచ్చేసినాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టిక్కర్లు ఓహో ఇది వీళ్ళదా అది వాళ్ళదా అని తెలిసిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు అంతా ఈజీ అయిపోయింది సో ఇంకా వెయ్యాలి ఖచ్చితంగా వెయ్యాలి ఒకవేళ వెయ్యకూడదు అన్నది కూడా తెలిసేలా చేయాలి నా ఉద్దేశం వెయ్యకూడదు అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా యా వెయ్యకూడదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా అవును నేను వెయ్యలేదు ఎందుకు వెయ్యలేదు అనేది మాత్రం తెలిసేలా చేయాలి నా లాంటి వాళ్ళు వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఓట్ అసలు ఓట్ అంటే ఏంటి అదే ఓట్ అంటే ఒక పర్సన్ని ఎన్నుకోవటం ఓట్ అనేది అది యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చూడంటే మనం కొంతమంది మనం వేస్తాం ఈ పర్సన్కి ఓట్ వేయాలి ఇది ఇది ఏదైనా చెయ్యొచ్చు మనకి అని అనిపించి వేస్తాం బట్ అది వర్కౌట్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఈ గోయి జగన్ వీళ్ళకే ఎక్కువ ఓటింగ్స్ అనేది అది వేసినా కూడా వాళ్ళు మార్చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో నా ఉద్దేశంలో ఓట్ ఈస్ కంపల్సరీ బట్ ఇలాంటి ఏంటంటే ఓటు వేయడం లేదు కదా అట్లాంటి వారి కోసం మీరు ఏం ఓటు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఎవరు వేయకుండా అయితే ఉండట్లేదు ఎందుకంటే బాగా క్యాంపెయినింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా ఓటు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది బట్ తెలిసినా కూడా రాంగ్ వేలో కూడా అవి ఆ ఓట్స్ అనేవి వెళ్తున్నాయి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే రాంగ్ వేలో కూడా ఎలా వెళ్తున్నాయి అంటే మనకి మనీ అంటే మనీ తీసుకోవడం కానీ అట్లా అమ్ముతూ అలాంటి వారి కోసం మనీ తీసుకున్నా కూడా దానికి ఉపయోగించేలాగా వేయాలి ఆ ఓట్ అనేది ఇప్పుడు ఏదో ఇతని దగ్గర తీసేసుకున్నాం కదా మనం వేరే వాళ్ళకి ఓట్ అనేది అది ఏంటంటే మన సెల్ఫ్ ఒపీనియన్ అనేది ఉండాలి సెల్ఫ్ గిల్ మనం వేసా మనీ తీసుకుని వేరే వాళ్ళకి వేసామంటే ఆ గిల్ట్ అనేది కూడా మనకు అది అలా ఉండిపోతుంది సో నా నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే మనీ ఎవరి దగ్గర అయితే మీరు తీసుకున్నారో వాళ్ళకే వేయండి అది ఎవరైనా సరే ఇక్కడ దగ్గర ఒకళ్ళ దగ్గర మనీ తీసుకొని ఇంకోళ్ళ దగ్గర ఇంకొకళ్ళకి వేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ ఓకేనా మ్యామ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇంకేమైనా చేంజెస్ పెట్టరా చేంజెస్ అయితే నేను అందరి ఇండ్లకి వెళ్ళి ఓటింగ్ వేయించుకుంటే అది ఇంకా బెటర్ ఎందుకంటే ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వేయలేదు అనేది నాది అలా కూడా మిస్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు అనేది నా ఒపీనియన్ ఖుషి ఇస్ బాత్ కి జహా పే కూడా హూ బాబా సాహబ్ అంబేడ్కర్ నే हर इंसान को एक वोट करने का हक दिया है मैं जो नए वोटर्स हैं जो यंग वोटर्स हैं और जो नए वोटर्स हैं उनको गुजारिश करता हूं आप घर से बाहर आइए और वोट करिए वोट एक बहुत बड़ा आपका हक है इसलिए आप मेहरबानी से घर से बाहर निकलिए जो पार्टी आप वोट करना चाहते हैं आप करिए बट वोट जरूर करिए क्योंकि वो आपका संविधानिक हक है చూసారు కదా ఒక్క ఓటుకు ఉన్న వాల్యూ ఎంతనో సో ఒక్క ఓటు అని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఆ ఒక్క ఓటే ఎంత మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుందో జీవితాన్ని అంటే మీ ఓన్లీ డిస్టిక్ వైజే కాదు ఏమో స్టేటే మారచ్చేమో మీ ఒక్క ఓటుతో అంటే మీరు ఒక్క ఓటు నెగ్లెక్ట్ చేశారనుకో రేపు మీకు ఏదైనా ఆపద వస్తే మీరు అడగడానికి సమస్య కూడా అంటే అడగడానికి ఒక ఛాన్స్ కూడా ఉండదు అందుకే మీ ఒక్క ఓటుని మీరు వినియోగించుకోండి మీ ఒక్క ఓటు తప్పకుండా వేయండి ఆ ఒక్క ఓటే మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుందేమో అండ్ మీరు వేసే ముందు ఒక్క పది సార్లు అయినా ఆలోచించుకోండి ఒక్క ఓటు ఉన్న వాల్యూ ఏంటో ఆ బీర్ల కానీ బిర్యానీ కానీ వయసుల కానీ అమ్ముడు పోకండి ఆ ఒక్క ఓటు వల్లనే మీ జీవితం ఆధారపడి ఉంది మంచి రాజకీయ నాయకుని మంచి ఎన్నుకోండి ఆయన ఎన్నుకునే ముందు పది
మంచి నాయకుని అయితే ఎన్నుకోండి ఎన్నుకునే ముందు ఒక పది సార్లైనా ఆలోచించండి ఆలోచించి ఆ మీ ఓటు మీరు వినియోగించుకోండి ఆ ఇంకో ఓటు ఇటు మతలబ్ కాకుండా అయితే చూసుకోండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఒక్క ఓటు ఎంత ఎలా అవుతుందో ఆ ఒక్క ఓటు ద్వారానే మన జీవితం ఎలా అవుతుందో అయితే చూస్తున్నాం ఆయన మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఏ ఒక్క ఓటే కదా ఏమవుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ ఒక్క ఓటే చెప్పలేము రేపు మన ఫ్యామిలీలో కానివ్వండి మన వీధిలో కానివ్వండి ఇక్కడ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిలో కానివ్వండి ఏదైనా సమస్య వస్తే మనం అడగడానికి ఛాన్స్ కూడా ఉండదు అందుకే మీకు నచ్చిన నాయకుడిని మీకు మెచ్చిన నాయకుడిని ఆయన ఉచితంగా అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అనగా నేను నమ్మకండి ఉచితంగా వచ్చేటి కాదు మనకి ఉపయోగపడేటి కావాలి లైక్ వైద్యము విద్య విద్య ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి మనకు కావాలి సో ఇలాంటివి మనకు కావాలి కాబట్టి మీరు ఆలోచించి ఎవరైతే మనకు రాజకీయ నాయకుడు ఎవరైతే మనకు ఇవన్నీ చేయగలుగుతాడు ఎవరైతే మనకి ఉపయోగపడతారు ఆ హామీలు కానీ అవన్నీ పక్కన పెడితే మనకి ఉపయోగపడేవారు కావాలి ఆయన ఉచితంగా వచ్చేటి కాదు ఉపయోగపడేటి మన ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడేటి మాత్రమే కావాలి అలాంటి వారిని ఎన్నుకోండి ఎన్నుకునే ముందు పది సార్లు అయినా ఆలోచించుకోండి ఒక్క ఓటు ఆ ఒక్క ఓటే మీరు ఆలోచించి వేయండి మీ ఓటుని మీరు వినియోగించండి కెమెరామెన్ సాయ్తో ప్రశాంత్ న్యూస్ త్రీ హైదరాబాద్